விவசாயி என்ஜினியர் அவங்க பசங்களுக்கு ஒரு பெஸ்ட் காலேஜ் ட்ரிபிள் ஏ காலேஜ் ஆஃப் இன்ஜினியரிங் அண்ட் டெக்னாலஜி சிவகாசி கவுன்சிலிங் கோட் ஃபோர் சிக்ஸ் எயிட் ஜீரோ கால் டபுள் நைன் டபுள் ஃபோர் ஜீரோ ஃபோர் டபுள் சிக்ஸ் ஃபோர் த்ரீ மை சாய்ஸ் இஸ் ஆல்வேஸ் ஆன் இன் தோஸ் வெஜிடபிள் தோசா It's my choice. தோசை வகைகளில் ஒவ்வொருவருக்கும் ஒவ்வொரு சாய்ஸ் இருக்கலாம் ஆனால் எல்லா வகை தோசைகளுக்கும் ஒரே சாய்ஸ் இதயம் நேரலி வணக்கம் இது சாணக்கியா நான் உங்கள் அருண் இன்று நம்மோடு மூத்த பத்திரிகையாளர் துரை கருணா இணைந்துள்ளார் கேட்பது நிறைய இருக்கிறது வாரங்கள் கேட்கலாம் வணக்கம் சார் வணக்கம் சார் விக்கிரவாண்டி இடைத்தேர்தலை அதிமுக புறக்கணித்திருக்கிறது இதுல வந்து திமுக பாமக நாம் தமிழர்னு களம் மாறி இருக்கிறது அதிமுக மக்களவை தேர்தலையும் நம்பர் டூ பாயிண்ட் எடுத்து கூட்டணி கட்சியாக திமுக கூட்டணி கூட்டிட்ட விசிகாவுக்கு ஒரு கடும் போட்டியை கொடுத்தது இந்த விக்கிரவாண்டி தொகுதிக்குள் அதிமுக கடந்த முறை கடந்த ஆட்சியின் போது இடைத்தேர்தல் இப்போ இதே போன்று வந்தபோது களம் ஆடி வெற்றி பெற்றது அப்போது ஒட்டுமொத்த கிரெடிட்டும் சி வி சண்முகம் அவர்களுக்கு கொடுக்கப்பட்டது இப்போது பின்வாங்கி இருக்கிறது இது வியூகமா தவறான வியூகமா நிச்சயமாக இது தவறான வியூகம்தான் ஒரு பிரதான எதிர்கட்சி இந்த தேர்தலை புறக்கணித்திருக்க கூடாது என்பதுதான் கட்சியினுடைய அடிமட்ட உறுப்பினர்கள் வந்து முன்னணி தலைவர்கள் வரையிலுமான ஒரு கருத்தாக்கமாகவே இருக்கிறது திரு எடப்பாடி என்ன யோசிச்சிருக்கலாம் அப்படின்னு சொன்னால் ஒரு மிகப்பெரிய சரிவை பின்னடைவை தோல்வை நாடாளுமன்ற பொதுத் தேர்தலில் நாம் சந்திச்சிருக்கிறோம் மீண்டும் ஒரு ஏற்கனவே ஒம்பது தோல்வி பத்து தோல்வி என்று அந்த தோல்வி பட்டியலில் பதினோராவது தோல்வியாகவும் அது வந்துடும் விடக்கூடாது என்கிற அந்த எண்ணம் அவருக்கு இருந்திருக்கலாம் ஆனாலும் கூட எதிர்த்து களமாடி இருக்க வேண்டும் திராவிட முன்னேற்ற கழகம் வெற்றி பெற்றவிடும் அதில் எந்த மாற்று கருத்தும் இல்லை ஏன்னா தொண்ணூறுகளுக்கு பிறகு எந்த இடைத்தேர்தல் வந்தாலும் அந்த இடைத்தேர்தலுடைய வெற்றியை ஆட்சி கட்சி பறித்து விடுகிறது ஆளும் கட்சியாக தவிர ஆமாம் அது ஒரு விதிவிலக்கு ஆமாம் அதில் களமாடிய தீரர்கள் அதை சரியாக கொண்டு போய் வெற்றி தினகரனுக்கு கொடுத்துட்டாங்க அதற்கு பிறகு ஆளுங்கட்சி என்பது நிச்சயமாக என்னென்னா அந்த இடைத்தேர்தல் தோல்வி என்பது ஆட்சி கட்சியின் மீது மக்களுடைய நம்பிக்கை போயிடுச்சு அவ அதிருப்தி ஏற்பட்டு விட்டது ஆளுங்கட்சி மீது அப்படிங்கிற மாதிரியான எதிர்கட்சிகளின் விமர்சனத்தை தவிர்ப்பதற்காகவே இடைத்தேர்தலில் எல்லாவித அது இந்த சாம பேத தானம் தண்டம்னு எல்லாவித பகீரத முயற்சியும் எடுத்து வெற்றியை ஈட்டி விடுகிறார்கள் அந்த வகையில் விக்கிரமாண்டி தொகுதியிலும் திராவிட முன்னேற்ற கழகம் வெற்றி பெற்றுவிடும் அடுத்து களத்தில் இருக்கிற பாமக ஒரு கணிசமான வன்னியர் சமுதாய வாக்கு வங்கிகளோடு இருக்கிறது அப்போ அவர்களோடு போட்டி போட்டு கட்டுத்தொகையை காப்பாற்ற முடியுமா என்கிற ஒரு மிகப்பெரிய சந்தேகம் எழுந்ததனுடைய விளைவாக கூட நான் இதை வெளியே போயிருக்கலாம் அப்படிங்கிற மாதிரி ஏன்னா இரண்டாவது இடம் பிடிப்பதற்கு தான் போட்டி போடணும் பாமக பாஜக அணியோடு அதிமுக நீங்கள் குறிப்பிட்டது மாதிரி கடந்த தேர்தலில் வெற்றி பெற்றிருக்காங்க அறுபத்தி ஆயிரம் வாக்குகளுக்கு மேலே இப்போவுமே ஒரு மூன்று நான்கு சதவீத இடைவெளி தான் அந்த இப்போ நடைபெற்ற முடிந்த நாடாளுமன்ற பொதுத் தேர்தலையும் கணிசமான வாக்குகள் தான் பெற்றிருக்கிறார்கள் போராடலாம் களத்திலே கிட்டத்தட்ட இந்த நாடாளுமன்ற தேர்தலில் விடவும் ஒரு ஐயாயிரம் ஒரு ரெண்டாயிரம் மூவாயிரம் வாக்குகளோ ஒரு ஒரு சதவீதம் ரெண்டு சதவீதம் வாக்குகளோ இந்த விக்கிரவாண்டி தொகுதியில் பெற்றுவிட்டால் இரண்டாம் இடமும் பெறுவதற்கான கூடுதல் வாய்ப்பு இருக்கிறது அப்படி வருகிற பொழுது இவர்கள் அடுத்த தேர்தலில் வெற்றி எங்களுக்கு இலக்கு மக்களினுடைய எதிர்ப்பை கடந்த தேர்தலில் ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பதை விட ஆறு சதவீதம் குறைஞ்சது இன்னும் கொஞ்சம் ரெண்டு சதவீதம் ஒரு சதவீதம் திமுக குறைஞ்சிருக்கு அப்படிங்கிற மாதிரி எல்லாம் வெற்றி தோல்வி என்பது சகஜம் அதில் இடைத்தேர்தலை புறக்கணிப்பு என்பது அந்த கட்சியினுடைய கூட ஒரு ஏற்கத்தக்கது அல்ல அப்படிங்கிற மாதிரி தான் நம்ம பார்க்குறோம் இன்னொன்று இந்த அண்ணா திராவிட முன்னேற்ற கழகத்தினுடைய அடையாளமே இந்த ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி மூன்று மே மாதம் நடைபெற்ற திண்டுக்கல் நாடாளுமன்ற இடைத்தேர்தல் வெற்றி தான் அந்த இடைத்தேர்தல் வெற்றி மூலம் இந்தியாவையே திரும்பி பார்க்க வைத்தவர் தான் அதிமுகவின் நிறுவனர் தலைவர் புரட்சித் தலைவர் எம்ஜிஆர் அவர்கள் கட்சி தொடங்கின ஆறே மாதம்தான் இந்திய தேசிய காங்கிரஸ் கட்சி இந்திரா காந்தி சார்பாக அந்த தொகுதியை எங்களுக்கு விட்டு கொடுங்க உங்களுடைய ஆதரவோடு நாங்கள் நிற்கிறோம் என்றபோது திரு எம்ஜிஆர் அவர்கள் ஒப்புக்கொள்ளலை இந்த கட்சி தொடங்கி ஆறு மாதம் இந்த மக்களுடைய நம்பிக்கையை நான் பெற்றிருக்கிறேனா மக்களுடைய ஆதரவு எனக்கு இருக்கிறதா என்பதை நிரூபிப்பதற்கான களம் தான் திண்டுக்கல் நாடாளுமன்ற இடைத்தேர்தல் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர் களம் இறங்குகிறார் பல பேர் சொன்னாங்க ஒரு நடிகராக இருந்துட்டு ஆறு மாதத்தில் வந்து விழுப்பிரிய தேர்தலில் 
எதிர்கொண்டு இவர் எப்படி வெற்றி பெற முடியும் அப்படிங்கிற மாதிரி பலரும் எழுநிறையாடினார்கள் அந்த தேர்தல் செலவுக்கு கூட போதுமான அளவுக்கு நிதி இல்லை சின்னப்ப தேவர்கிட்ட கொஞ்சம் ஃபைனான்ஷியர்கிட்ட கொஞ்சம் ப்ரொடியூசர்கிட்ட கொஞ்சம்னு கொஞ்சம் பணம் வாங்கி தான் அந்த தேர்தலையே அவங்க எதிர்கொண்டாங்க பல திரைப்பட நிறுவனங்கள் அவருக்கு வாகனமெல்லாம் கொடுத்தாங்க நீங்கள் திண்டுக்கல் நாடாளுமன்ற இடைத்தேர்தலில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த சாப்பாடு எடுத்துகிட்டு போகிற படப்பிடிப்புக்கு எடுத்துகிட்டு போகிறது துணை நடிகர்களை கூப்பிட்டு போகிற அந்த வேன்கள் தான் நிறைய அங்கே பார்த்தோம் அந்த காலத்தில் நான் இருந்தேன் எழுபத்தி மூணு மே மூலம் அப்போது மத்திய ஆட்சி கட்சியான இந்திரா காங்கிரஸ் மாநில ஆட்சி கட்சியான திராவிட முன்னேற்ற கழகம் தமிழகத்தினுடைய மக்கள் விரும்பக்கூடிய ஆக பெரும் தலைவர் பெருந்தலைவர் காமராஜருடைய ஸ்தாபன காங்கிரஸ் இந்த மூன்று பெரும் அரசியல் கட்சிகள் இந்த கட்சி களம் இருக்கிய வேட்பாளர்கள் திமுகவனுடைய பொன்முத்துராமலிங்கம் ஆகட்டும் ஸ்தாபன காங்கிரஸுடைய என்எஸ்வி சித்தன் ஆகட்டும் இந்தியா ஆமாம் இந்திய தேசிய காங்கிரஸ் கட்சியினுடைய வேட்பாளராக கரு சீமைச்சாமி இந்த மூன்று பேருக்கும் கிடைத்த சின்னம் இருக்குல்ல திமுகவனுடைய உதயசூரியன் இந்திரா காங்கிரஸுக்கு அந்த பசுவும் கண்டு சின்னம் ஸ்தாபன காங்கிரஸுக்கு ராட்டை சுற்றும் பெண் அவங்க அந்த தொகுதி முழுவதும் எல்லா சுவர்களையும் அப்போ டிஎன் சேஷன் காலம் இல்லை அதனால் தனியார் வீடு கா கடை ஓட்டலு ஈவன் கழிவறைகள் முதல் கொண்டு போகிற சின்னங்களை வரைஞ்சி தள்ளிட்டாங்க வேட்பாளர் அறிவிக்கப்பட்டு அந்த வாக்குப்பதிவுக்கு ஒரு இருபத்தி ரெண்டு இருபத்தி மூணு நாளைக்கு முன்னாடி தான் வேட்பாளர் மாயத்தேவருக்கு வாக்களிங்கள் வாக்களிங்கள் எழுதிட்டாங்க சின்னம் போடலை சின்னம் நாலு நாளைக்கு முன்னாடி தான் வருது வாக்குப்பதிவுக்கு ஒரு பதினெட்டு நாட்களுக்கு முன் தான் இரட்டை இலை சின்னம் கிடைக்கிறது அந்த இரட்டை இலை சின்னத்தை வரைவதற்கு கூட இடம் இல்லை தெருக்களில் வரைஞ்சாங்க எங்கெல்லாம் கேப் கிடைக்கிறதோ சென்னலில் போய் அந்த பக்கத்தில் சின்ன சின்னம் வரைஞ்சாங்க அந்த முழுக்கு முழுக்கு சேகரிக்க போன தொண்டர்களும் பலருமே அங்கங்கே லாரியை நிறுத்தி வேலை நிறுத்தி மரங்களில் ரெண்டு ரெண்டு இலையை பறிச்சுக்கிட்டு ரெட்டை இலை இரட்டைனாங்க அது இரண்டு மூன்று நாட்கள் கழித்தான் சென்னையிலிருந்து அந்த சிம்பிள் ரெட்டை இல பிளாஸ்டிக் வந்தது அதை பெண்கள் எல்லாம் தங்களுடைய தலையில் செருகிக்கிட்டாங்க ஆண்கள் எல்லாம் அந்த சட்ட புத்தாண்டில் செருகிட்டாங்க அந்த பதினெட்டு நாட்களில் புதிய சின்னம் புதிய வேட்பாளர் மூன்று பெரும் அரசியல் சக்திகள் ஒன்றரை லட்சம் வாக்குகள் வித்தியாசத்தில் வெற்றி பெறுகிறார் மொத்தம் பதிவான அஞ்சு லட்சத்தி நாற்பத்தி ரெண்டாயிரம் வாக்குகள் ரெண்டு லட்சத்தி அறுபதாயிரம் ஓட்டு அதிமுக ரெட்டிலைக்கு கிடைச்சிருக்கு இப்படி ஒரு மகத்தான வெற்றியை போட்டு இந்திய அரசியலையே திரும்பி பார்க்க வைத்த திரு எம்ஜிஆருடைய அண்ணா திராவிட முன்னேற்ற கழகம் ஐம்பத்தி ரெண்டு ஆண்டுகளுக்கு பிறகு ஒரு இடைத்தேர்தலை சந்திப்பதற்கு தயங்குகிறது என்றால் அந்த கட்சியில் தொடக்க கால முதல் இருக்கிற தொண்டனுடைய மனநிலை எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு பாருங்க இன்னொன்று வன்முறை நடக்கும் ஆட்சி கட்சியை அராஜகம் பண்ணுவாங்க அப்படின்னு இந்தியாவில் இல்லை உலகத்திலேயே எந்த மாநில கட்சியும் எந்த இடைத்தேர்தலும் சந்தித்திராத வன்முறையை இந்த அதிமுக சந்தித்தது முதன் முதலாக சைக்கிள் சேனையும் சோடா பாட்டிலையும் திமுகவினர் ஆயுதமாக பயன்படுத்தியது திண்டுக்கல் நாடாளுமன்ற இடைத்தேர்தலின் போது தான் மிக பயங்கரமான வன்முறை அதிமுக கொடியோட சின்னத்தோடு யார் போனாலும் அடி துரத்து அப்படின்னு நூறு கூடுதல் தகவலாக சொல்கிறேன் இந்த சென்னை திருச்சி பாளையங்கோட்டை மதுரை போன்ற மத்திய சிறைகளில் இருந்த ஆயுள் கைதிகளை பரவலில் கொண்டு வந்தேன் அவங்களுக்கு கொண்டு வந்து ஜீப்பில் நாலு பேர் அஞ்சு பேர் போட்டுட்டு எங்கே பார்த்தாலும் கொடியை வெட்டு கொடியை அறுத்து போடு இது தான் ராஜகம் பண்ணாங்க பிரச்சாரத்துக்கு வந்த லாரிகளை அடித்து நொறுக்கினாங்க அங்கே தான் அந்த வத்தலை கொண்டு ஆறுமுகம் என்கிற ஒரு இளைஞன் படுகொலை செய்யப்பட்டான் பிரச்சாரத்துக்கு ஒரு கூட்டம் போட்டான் அப்படிங்கிறதுனால அதே போல் விளாத்தி குளம் யாக்கோப் ரெட்டியார்னு சொல்லி அவர் விளாத்தி குளம் பகுதியினுடைய ஒன்றிய அமைப்பாளராக இருந்தவர் பிரச்சாரத்துக்காக திண்டுக்கல் வந்தபோது காவலர்கள் முன்னிலையிலேயே அவருடைய காலை வெட்டினாங்க அந்த பிரச்சார நாளில் கேபினில் உட்கார்ந்துருந்தவர் காலை வெட்டிட்டானுங்க ரத்தம் பெருக்கெடுத்து கொண்டு ஆஸ்பத்திரி கூட கொண்டு போக முடியல பாதுகாப்பற்ற நிலை ரவுடிசம்னா அதுதான் ரவுடிசம் மிக பயங்கரமான வன்முறையை எதிர்கொண்டு ஒரு மகத்தான வெற்றியை பெற்ற ஒரு தலைவனுடைய கட்சி இன்றைக்கு எந்த அளவிற்கு ஒரு பின்னடைவை சரிவை தோல்வியை சந்தித்திருக்கிறது அப்படிங்கிற போது எல்லோருக்குமே அந்த உணர்வு வரணும் கட்சி ஒன்றுபட்டால் தான் இனி வெற்றி சாத்தியம் இது போன்ற இடைத்தேர்தல்களிலும் நாம் வெற்றி பெற முடியும் என்கிற எண்ணம் வரணும் வரணும் வந்தால்தான் நிச்சயமாக கட்சி வெற்றி பாதையில் பயணிக்கும் அதை உணர்வாரான்னு பார்ப்போம் இந்த இடைத்தேர்தல்களுடைய ஒரு பெண் இந்த இடைத்தேர்தலில் திரு எடப்பாடி பழனிசாமி எடுத்த முடிவு தவறானது என்பது தான் கட்சியினுடைய இருக்கிற ஒரு முக்கியமான கருத்தாக நான் பார்க்குறேன் இதில் வந்து முன்னாள் முதல்வர் ஜெயலலிதாவே இது போன்ற முடிவு தான் இடைத்தேர்தல் அப்போ எடுத்திருந்தாங்க முன்னாடி ரெண்டாயிரத்தி ஆறு பதினொன்று காலத்தில் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அது போல தான் நாங்களும் எடுத்திருக்கோம் அஞ்சு சட்டமன்ற தொகுதி தேர்தலையே இடைத்தேர்தல் பண்ணியிருக்
இப்போ நாங்கள் இதை புறக்கணிக்க கூடாதா அப்படின்னு ஒரு டிஃபென்ஸ் சொல்லுது அதை நீங்கள் எப்படி பார்க்க இல்லை இல்லை அதுதான் சொல்கிறேன் நம்ம காரண காரியங்களை தேடி அதை வந்து சரிப்படுத்தணும் அப்படிங்கிற மாதிரியான அந்த பார்வையை தவறானதாக தான் நான் பார்க்குறேன் மரியாதைக்குரிய அண்ணா திராவிட முன்னீட்டு கழக துறை நிறுவனத் தலைவர் அவர் எம்ஜிஆர் செல்வி ஜெயலலிதா போன்ற மிகப்பெரிய ஆளுமையோ மக்கள் செல்வாக்கோ கட்சியை கட்டமைப்போடு வைத்திருக்கிற தலைமை இப்போ இல்லை ஒவ்வொரு நாளும் ஒரு பரீட்சையை அவங்க எதிர்கொண்டு தங்களை தகவமைத்து கொண்டு தங்களை வந்து நிரூபித்து கொண்டு வளர்ச்சி பாதையில் கட்சி செல்கிறது என்கிற அந்த எண்ணத்தை உணர்வை உணர்த்த வேண்டிய நிலையில் தான் இப்போ இருக்கிறார் ஒரு மிகப்பெரிய தோல்வியை சந்தித்த நேரத்தில் இந்த இடைத்தேர்தலில் விக்ரவாண்டி பகுதியில் ஏற்கனவே கணிசமான வாக்குகளை பெற்ற இடம் நீங்கள் இவர் விடுத்த அறிக்கைகள் இவர் அளித்த பேட்டிகள் இருக்குல்ல அராஜகம் பண்ணுவாங்க பணம் பழவளம் இதை பொதுமக்கள் மத்தியில் போய் அவங்க பிரச்சாரம் பண்ணலாம் இதை தாண்டி இந்த எதிர்ப்புங்கிறது இப்போ ஒரு ஆறு சதவீதம் ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்போதுலேருந்து இப்போ ஆறு சதவீத எதிர்ப்பு இருக்குது இது இன்னும் கிராம பகுதி சார்ந்த பகுதிகளில் கூடுதல் எதிர்ப்பு இருக்கும் அந்த கூடுதல் எதிர்ப்பு வாக்குகளை வாங்கி நீங்கள் இரண்டாம் இடத்துக்கு வந்துட்டீங்கன்னா திமுகவை நேரடியாக களத்தில் வீழ்த்துறதுக்கு நாங்கள் தான் அப்படிங்கிற மாதிரி பேசலாம் அதை தாண்டிட்டு முன்னே நடந்தது புதுக்கோட்டையில் திமுக போனது அந்தந்த காலச்சூழலுக்கு எப்போ முடிவெடுப்பார்கள் அரசியலில் அது வேறு த விஷயம் ஆனால் அதையே காரணமாக வைத்து இதற்கு நியாயம் தேடுவது என்பது சரியான பார்வை அல்ல என்பதுதான் என்னுடைய கருத்து இதில் வந்து இது தொடர்பான ஆலோசனை உள்ள நடந்த போது ஒரு மாற்று கருத்துக்கள் வந்ததாக தகவல் தலைமையகத்தில் திரு ஏபிஎஸ் அவர்கள் இந்த விஷயத்த விக்கிரவாண்டி தேர்தலில் நம்ம புறக்கணிப்போம் அப்படின்னு ஒரு விஷயத்த சொன்னோன்னே உள்ள நிர்வாகிகள்லாம் சிலர் வந்து சலசலப்பாக பேசியதாகவும் சிலர்லாம் வந்து இல்லை நம்ம போட்டியிடலாம் அப்படின்னு திரு சி வி சண்முகம் உட்பட சிலர்லாம் சொன்னதாகவும் அதுக்கு வந்து கூடவே சேர்ந்து சிலர் ஆதரவு குரல் எழுப்பியதாகவும் அதற்கு மறுப்பு தெரிவித்து இவர் தனது தரப்பு கோணத்தில் வந்து தான் தான் என்ன எப்படி இந்த விஷயத்த அணுகிறார் அப்படின்றத திரு இபிஎஸ் அவர்கள் விளக்கம் கொடுத்ததாகவும் தகவல் ஆக்சுவலாக உள்ளே என்ன நடந்தது தான் என்னது ஆக்சுவலாக ஏன்னா இது தொடர்பாக பல ரூமர்ஸ்லாம் நிறையா நியூஸ்லாம் வருது நம்ம பார்க்குறோம் உள்ளே நடந்தது என்ன உங்களுக்கு இருக்கக்கூடிய சோசியல் இல்லை நிச்சயமாக அந்த நான் சொன்னல ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி ரெண்டில் கட்சி தொடங்கிய அந்த காலத்து முதல் அதில் தொடர்ந்து பயணித்து வருகிற மூத்த நிர்வாகிகள் முன்னோடிகள் இருக்காங்கள்ல அவர்களில் பெரும்பான்மையோர் இந்த தேர்தலை நாம் எதிர்கொண்டிருக்க வேண்டும் அங்கிற கருத்து தான் இருந்தது அதையும் சொல்லியிருக்கிறாங்க இப்போ தலைமை இப்போ இப்போ தலைமை கழக நிர்வாகிகள் கூட்டத்தில் இருக்கிற போது அவங்க எல்லாமே சொல்லியிருக்கிறாங்க நம்ம வந்து பயந்துட்டோம் பலகீனமாயிட்டோம் அப்படின்னு ஏற்கனவே பொது வெளிகளில் இந்த தோல்வியோடு முடிஞ்சு போச்சுங்கிறாங்க அதை விடவும் கொஞ்சம் கூடுதல் வாக்குகளை வாங்கி இந்த தேர்தலில் நாம் வளர்ந்து வருகிறோம் என்பதை நிரூபிப்போம் அப்படிங்கிற மாதிரி திரு சி வி சண்முகம் சொல்லியிருக்காங்க ஏன்னா கடந்த தேர்தல் வெற்றி அவருக்கானது அப்படிங்கிற மாதிரி சொன்னாங்க அவர் என்னென்னா நான் கேள்விப்பட்ட வகையில் எடப்பாடி பழனிசாமி நீங்களே வேட்பாளரை போட்டு நீங்களே செலவு பண்ணி ஜெயிக்க வச்சுட்டு வாங்க அப்படின்னு சொன்னாங்க அது அவருக்கு ஒரு மாதிரி ஊழியம் ஆகிப்போச்சு காலமெல்லாம் நானே செலவு பண்ணிகிட்டு இருக்கணுமா இப்போ தான் நாடாளுமன்ற தேர்தலுக்கு கோடிக்கணக்கில் செலவு பண்ணிவிட்டு என்னை கொண்டு வந்து ரோட்டில் நிறுத்தணும்னு நினச்சிட்டிங்களா அப்படிங்கிற மாதிரி கொஞ்சம் வருஷம் நீங்களே பார்த்துங்க சார்னு எந்திரிச்சிட்டாங்க அப்புறம் இருக்கிற நிர்வாகிகள் சமாதானப்படுத்தி உட்கார வச்சு அவர் நீங்கள் சொன்ன மாதிரி எடப்பாடி பழனிசாமி சொல்லியிருக்காரு ஏங்க இப்போ திமுக வந்து பவரில் இருக்குது அவங்களோட கிட்டத்தட்ட பத்து பன்னெண்டு கட்சிகள் இருக்குது அந்த வாக்கு சதவீதத்துக்கு நம்ம ஜெயிக்க முடியாது நாம் பாமக பாஜகவோட போட்டி போட்டு மற்ற பகுதிகளில் பதினஞ்சு தொகுதிகளில் நாடாளுமன்ற தேர்தலில் மூணாவது இடம் நாலு இடத்துல நாலாவது இடம் ஒரு எட்டு இடத்துல கட்டுத்தொகை போயிடுச்சு இது கடுமையான விமர்சனத்தை ஊடகங்கள் அரசியல் விமர்சகர்களும் பத்திரிகைகளும் எழுதிக்கிட்டு இருக்கிற இந்த நேரத்தில் போய் மறுபடியும் ஒரு டெபாசிட் இழக்கக்கூடிய ஒரு நிலமை வந்துருச்சுன்னா என்ன ஆகும்னு யோசிச்சு பாருங்கள் அதனால தான் நான் இந்த முடிவு எடுக்கிறேங்கிற மாதிரி ஓரளவுக்கு கன்வின்ஸ் பண்ணி அறிவிச்சிட்டேன் ஆனாலும் பலருக்கு அதில் உடன்பாடு இல்லை என்பது தான் யதார்த்த நிலை உள்ள யார் யாரெல்லாம் அந்த எதிர்குரலை எழுப்பினர் நீங்கள் சொன்னது போல திரு சி வி சண்முகம் பேசியிருக்கிறார் அது தவிர வேறு யார் யாரும் திரு வேலுமணி அவர்களும் ஏதோ குரல் எழுப்பி தான் சொல்கிறாங்க இல்லை இல்லை தங்கமணி வேலுமணி என்னை பொறுத்தளவில் பெரும்பான்மையார் நிர்வாகிகள் வந்து இந்த முடிவு சரியானது இல்லை அப்படிங்கிற மாதிரி தான் தொடக்கத்தில் சொல்லியிருக்கிறாங்க இவர் வந்து இப்படி வாதமாக இந்த நிலை தான் இருக்கணும் இப்படி தான் எடுக்கணும் அப்படிங்கிற மாதிரி சொன்னபோது சரி உங்கள் இஷ்ட சார்னு சொல்லிட்டு ஏன்னா கடைசியில் கருத்துக்கள் பரிமாற்றம் இருந்தாலும் கடைசியில் பொதுச் செயலாளர் ஒரு முடிவு எடுத்து அறிக்கிற போது அதை பண்ணிடலாம் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லியிருக்காங்க இன்னும் அதில் அதிருப்தி இருக்குது பல நண்பர்கள்கிட்ட நான் பேசுகிற போ
அங்கே யாராவது நிற்கலைன்னா சொல்லுங்கள் சார் என்னை போட சொல்லுங்கள் சார் நான் வந்து அங்கே ரெட்டலையில் ஓட்டு வாங்கி ஜெயிச்சு காட்டுறேன் சார் ஒரு கட்சியினுடைய அடிப்படை உறுப்பினருடைய உணர்வு எப்படி இருக்கிறது தான் இது தான் ஸ்கீல் இருக்கிறவங்களுடைய இது ஏன்னா அவன் களமாடுகிறான் அவன் தான் கீழே நிற்கிறான் நீங்கள் இரட்டை இலைக்கான வெற்றியை தேடித்தந்தே தீர வேண்டும் அப்படின்னு ஒரு தோல்விக்கு பிறகு அதிமுக தொண்டர்கள்கிட்ட ஒரு வீரியம் இருக்கும் ஒரு எழுச்சி இருக்கும் அந்த எழுச்சியை பயன்படுத்த எடப்பாடி தவறிவிட்டாரோ அப்படிங்கிறது தான் அடிமட்ட தொண்டர்கள் இந்த வாய்ப்பை சரியாக பயன்படுத்தி இருக்க வேண்டும் என்று முன்னணியினருமே கருதுகிறார்கள் அதை எப்படி இதை நம்ம அமல்படுத்துறதுன்னு புரியாமல் தான் இருக்குது இப்போ அதே தலைவர்கள் நான் குறிப்பிட்ட அந்த மூத்த தலைவர்கள் எல்லோருமே இந்த செம்பலை செங்கோட்டையன் தங்கமணி வேலுமணி விஜயபாஸ்கர் உட்பட ஒரு 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 செட்டு வந்து கட்சி ஒன்றானால் தான் முடியும் பிரிந்து கிடக்கும் சக்திகளை நாம் ஒருங்கிணைக்காவிட்டால் இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஆறுலேயும் ஒரு படுதோல்வியை சந்திக்க வேண்டியது வரும் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லி பேச்சுவார்த்தை நடைபெற்று கொண்டிருப்பதாக ஒரு தகவல் இருக்கு இப்போ பேசிட்டு இருக்காங்க இப்போ பேசிட்டு இருக்காங்க அதாவது அவர்கள் அவர்களுக்கு இபிஎஸ்ஓ தெரியாமலோ திரு வேலுமணி தங்கமணி திரு செங்கோட்டையன் விஜயபாஸ்கர் உள்ளிட்ட முக்கிய தலைவர்கள் அவங்க என்ன மூத்தவங்க சொல்கிறாங்க அப்படின்னு சொன்னால் இவரை முதல்ல கன்வின்ஸ் பண்ணி வலியுறுத்தி திரு எடப்பாடியை சம்மதிக்க வச்சுட்டு இந்த மூணு பேருமே உட்காந்து பேசட்டும் ஓபிஎஸ் திருமதி சசிகலா இபிஎஸ் மூன்று பேரும் அமர்ந்து பேசி அவர் இவருக்குள்ள அந்த ஈகோவை விட்டுட்டு சுயநலத்தை மறந்து கட்சி முக்கியம் கட்சியினுடைய வளர்ச்சி முக்கியம் கட்சியினுடைய வெற்றி முக்கியம் அப்படிங்கிற மாதிரி கருதி அவங்களுக்குள்ள ஒரு பேச்சுவார்த்தை நடத்திட்டு தலைவர் காலத்து ஆட்கள் அம்மா காலத்து ஆட்கள்னு ஒரு எட்டு ஒம்பது பேர் கொண்ட ஒரு குழு அந்த ஒன்பது பேர் ப்ளஸ் இவங்க மூணு பேர் தலைவர்கள் மூணு பேர் இந்த பனிரெண்டு பேர் கொண்ட ஒரு உயர்மட்ட குழுவை போட்டு அந்த உயர்மட்ட குழு எடுக்கிற முடிவை அமல்படுத்துகிற இடத்துல இவங்க இருக்கணும் அப்படிங்கிற மாதிரி இதில் இன்னொரு கருத்து என்ன வருதுன்னா சிறை மீண்ட திருமதி வி கே சசிகலா இன்னொரு மூன்று நான்கு ஆண்டுகளுக்கு தேர்தலில் நிற்க முடியாது தேர்தலில் நிற்க முடியாது தேர்தலும் சந்தேகம் இந்த தேர்தலில் போட்டியிட முடியாது இந்த ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஆறில் போட்டியிடுகிற வேட்பாளர்களுக்கு ஏ ஃபார்ம் பி ஃபார்மில் கையெழுத்தும் போட முடியாது அப்போ இவங்களுக்கு இப்போதைக்கு பொறுப்பு என்பது கட்சி கௌரவ பதவி ஆ ஒரு கௌரவ பதவியை கொடுத்துட்டு திரு ஓபிஎஸ் இபிஎஸ் அவங்க வந்து இது அவங்க அந்த அந்த பொறுப்புகளை பகிர்ந்து செயல்படுத்தலாம் அப்படிங்கிற மாதிரி அவங்க தரப்பில் மூத்தவர்கள் தரப்பில் இப்போ பொதுச் செயலாளர் அவரே இருக்கட்டும் இணை பொதுச் செயலாளராக திரு ஓபிஎஸ் அவர்களை போட்டுக்கிறது அப்படிங்கிற மாதிரி அந்த ஏ ஃபார்ம் பி ஃபார்மில் கையெழுத்து போடுற அதிகாரம் பொதுச் செயலாளர் மட்டுமே வா அல்லது இவர்கள் இரவுரம் இணைந்தா அப்படிங்கிறத வந்து பின்னாடி பேசிக்கலாம் அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு ஒரு பேச்சுவார்த்தை போயிட்டுருக்கு ஒரு பேச்சுவார்த்தை நடைபெற்று கொண்டிருக்குது அவர்களுக்குள் பேசியிருக்காங்க இது திரு எடப்பாடிகிட்ட கொண்டு போயிட்டு இந்த தரப்பையும் பேசி கொண்டு போகணும் அப்படிங்கிற மாதிரி இதற்கிடையில் நம்ம ஜெயஸ்ரீ பிரபாகர் கே சி பழனிசாமி புகழேந்தி போன்றவர்கள் ஒரு ஒருங்கிணைப்பு குழுவில் அவங்களும் அப்ரோச் பண்ணிக்கிட்டு இருக்காங்க அப்படின்னு கேள்விப்பட்டேன் இது நம்ம இருக்கிற மூத்த தலைவர்கள் சொன்னல அந்த பக்கம் திரு எடப்பாடி தரப்பில் இருக்கிறவங்கள வழிநடத்துகிறவனுக்கு <laughs> <laughs> அது திரு ஜெய்சி பிரபாகர் வந்து அண்ணா திராவிட முன்னேற்ற கழக நிறுவன தலைவர் புரட்சி திரு எம்ஜிஆருடைய செல்ல பிள்ளையாகவே இருந்தார் இந்த ஜெய்சி பிரபாகருடைய உதவியாளர் திருமண விழாவில் பேசிய புரட்சி தலைவர் எம்ஜிஆர் சொல்கிறார் எனக்கு ஒரு மகள் இருந்தால் ஜெய்ஸ்ரீ பிரபாகருக்கு நான் திருமணம் செய்து கொடுப்பேன் அப்படின்னு அந்த அளவிற்கு நெருக்கமாக இருந்தார் சட்டமன்ற உறுப்பினராக வாரிய தலைவராக இருந்தவர் நம்ம கே சி பழனிசாமி எண்பத்தி நாலில் சட்டமன்ற உறுப்பினராக கோவையில் வந்தவர் இந்த அம்மா பீரியடில் தொண்ணூற்றி எட்டு தொண்ணூற்றி ஒன்பது காலகட்டத்தில் நாடாளுமன்ற உறுப்பினராகவும் இருந்தவர் எனவே புகழேந்தியர்வர் நமக்கு தெரியும் இந்த அம்மா காலத்திலேருந்து பெருமளவு பெரிய பெருமளவு அவருடைய சொத்துக்களை ஜாமீனாக பிணையாக கொடுத்து தான் அவங்க நான் பண்ணார் ஸோ அப்படிப்பட்ட அந்த மூன்று பேரை ரோட்டில் போகிறவன் அப்படிங்கிற மாதிரி பேசுறதுங்கிறது யாருமே அதை ரசிக்கலை இத்தகைய அணுகுமுறை வந்து ஒரு கட்சியை வழிநடத்தும் தலைவனுக்கு அழகில்லைங்கிற மாதிரி தான் கட்சியினுடைய நிர்வாகிகள் தொண்டர்கள் மத்தியிலே இருக்குது பெரும்பான்மையோர் 
இரத்தால் தொண்ணூறு சதவீதம் பேர் கட்சி வந்து ஒன்றுபட்டால் தான் வெற்றி சாத்தியம் நம்ம பல பதிவுகளில் சொல்லியிருக்கோம் திராவிட முன்னேற்ற கழகம் இப்போ வலிமையாக இருக்குன்னா ஒரு பத்து பன்னெண்டு அரசியல் கட்சிகள் அங்கே அணி சேர்ந்திருக்கிறது அதிமுகவில் அது மாதிரி அதிமுக ஒரு வலிமையான கட்சியாக எல்லோரையும் ஒன்றிணைத்து மீண்டும் தேர்தல் வெற்றி ஆட்சி அதிகாரத்திற்கு வரக்கூடிய அளவிற்கான வெற்றியை பெறும் என்ற நம்பிக்கை வந்தால் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஆறில் அங்கிருந்து இங்கே வர்றதுக்கு கூடுதல் வாய்ப்பு இருக்குது இந்த ஐந்தாண்டு திமுக மூன்றாண்டு ஆட்சியின் மீதே மக்களுக்கு ஒரு வித அதிருப்தி இருக்குது எல்லா தரப்புமே போராட்ட களத்துக்கு வந்துட்டான் அரசியலியர்கள் ஆசிரியர்கள் அந்த ஜாக்டோஜி அமைப்பு டாக்டர் நர்ஸு போக்குவரத்து ஊழியர் மின்வாரிய ஊழியர்கள் துப்புரவு பணியாளர்கள் விவசாயிகள் நெசவாளர்கள் எல்லா தரப்புமே அதிருப்தியில் போராட்ட மனநிலையில் இருக்கிறாங்க இன்னும் இரண்டு ஆண்டுகளில் இதுவும் கூடுதலாக போயிடும் ஸோ அந்த மக்களின் எதிர்ப்பு தோழமை கட்சிகள் மேலேயும் பாதிப்பை உருவாக்கிடக்கூடாதுன்னு கருதுவாங்கள்ல அப்படிப்பட்டவர்கள் இடம் மாறி வருவதற்கு அதிமுக ஒன்றுபட்ட அதிமுகவாக இருந்ததுன்னா கூடுதல் வாய்ப்பு இருக்கிறது அப்போ உங்களுக்கு வெற்றிக்கான வாய்ப்பும் இருக்குது அப்படிங்கிற இந்த பார்வையில் தான் இவங்க பெரியவங்கள்லாம் சொல்லி பேசி அணுகிறாங்க நல்லதே நடக்கும்னு நம்புவோம் இதில் வந்து நம்ம இந்த விக்கிரவாண்டி தேர்தலே வந்து ஒரு பார்வை சொல்லப்பட்டது அதிமுக விலகியதால் அந்த வாக்குகள் எங்கே போகும் அது வந்து திமுகக்கு தான் போகும் பாஜக கூட்டணியை தோற்கடிக்கணும் என்ற நோக்கில் அப்படின்னு ஒரு பார்வை இல்லை திமுக ஓட்டே போட மாட்டாங்க அவங்கெல்லாம் வந்து பாமக பாஜக யாராக இருந்தால் கூட போட்டுறோம் ஆனால் திமுக போட மாட்டாங்க அப்படின்னு ஒரு பார்வை சிலர் இன்னொரு இதில் கான்ஸ்பிரசி தேடி சொல்கிறாங்க பாஜக மேலிடம் போட்ட உத்தரவு காரணமாக தான் திரு இபிஎஸ் அவர் விலகி கொண்டார் அப்படின்னு இன்னொரு விதத்தில் சொல்கிறாங்க திமுக மேலிடம் வந்து அவங்க இடைத்தேர்தல் ஜெயிக்கணும்ன்ட்டு சொல்லிட்டு மேலிடம் போட்ட உத்தரவுனால தான் திரு இபிஎஸ் அவர்கள் பின்வாங்கிட்டாங்க இது மாதிரி பல கான்ஸ்பிரசி தேடிஸ் போகுது இதில் வந்து இந்த முடிவுக்கு என்ன காரணம்னு நமக்கு தெரியாது ஆனால் என் ரிசல்ட் யாருக்கு சாதகமாக இருக்கும் அதிமுக வாக்குகள் இங்கா அங்கா எங்கே போகும் இத்தனை பிரச்சனைகளுக்குள்ளுக்கும் முதல் முழு முதற் காரணம் இவர் போட்டியிடாது தான் போட்டியிருந்தால் இத்தனை ஏசியங்களும் பல ஏசியங்களும் ஒன்றை காரணம் அதுதான் இப்போ காங்கிரஸினுடைய மூத்த தலைவர் ப சிதம்பரம் நீங்கள் சொன்ன கருத்தை தான் சொன்னார் பாஜக மேலிடம் அழுத்தம் பாமக பாஜக கூட்டணிக்கு நீ விட்டு கொடு அப்படிங்கிற மாதிரி சொன்னதுனால தான் இவர் விளையிட்டார் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்கிறாங்க இன்னொரு தரப்பும் சொல்கிறாங்க திமுக தொடர்ந்து இவர் மேலே எந்த நடவடிக்கையும் எடுக்காததுனால திருமதி சசிகலா அவர்கள் இதே விஷயத்த கேட்குறாங்க கொடநாடு ஏன் இது வரைக்கும் நடவடிக்கை எடுக்கல அப்படின்னு ஒரு சந்தேகத்தை அதான் அதான் அது வந்து பொதுவெளி சந்தேகம் காம்ப்ரமைஸ் பண்ணிட்டாங்க அதிமுக சில விஷயங்களை செய்யும் அதற்கு வந்து திரு இவங்க வந்து கொடநாடு வழக்கை எடுக்காமல் இருப்பாங்க அப்படின்னு ஒரு இன்னொரு கான்ஸ்பிரன்ஸ் அதுதான் சொல்கிறேன் நீங்கள் பொதுவெளிகளில் மக்கள் மத்தியிலையும் அரசியல் பார்வையாளர்கள் மத்தியிலையும் கூட உண்மையாலுமே பங்கு இல்லை எதோ ஆமாம் ஆமாம் ஒரு யதார்த்தமாக திராவிட முன்னேற்ற கழகத்தில் விவாதக்களங்களுக்கு வர்றங்களே சொல்கிறாங்க எங்களால் ஃபேஸ் பண்ண முடியலைங்க எதிர்கட்சியாக இருக்கிற போது ஆட்சிக்கு வந்த ஒரு மாதத்தில் நாங்கள் நடவடிக்கை எடுப்போம்னு சொன்னாங்க கவர்னர்கிட்ட போய் தொண்ணி தட்டு பக்கம் அறிக்கை பன்னிரெண்டு அமைச்சர்கள் மீது குற்றச்சாட்டு கலெக்ஷன் கமிஷன் கரப்ஷன் இது எல்லாத்தையும் முற்று முழுவதாக தொடை தெரிவோம் தனி நீதிமன்றங்களை நியமித்து அவர்கள் எல்லோரையுமே முன்னாள் அமைச்சர்களை சிறையிலே தள்ளி அவங்க கொள்ளையடித்து சேர்த்த சொத்துக்களை எல்லாம் அரசு கஜானாவுக்கு கொண்டு வருவோம்னு வீரவசனம் பேசினார்ல மூணு வருஷம் ஆச்சு என்ன செஞ்சான்னு கேட்குறாங்க இன்னொன்று குடநாடு கொலை கொள்ளை வழக்கில் ஈடுபட்டவர் எத்தகைய பெரிய பொறுப்புல பதவியில் எவ்வளோ பெரிய மனிதனாக இருந்தாலும் உரிய முறையில் விசாரணை நடத்தி அவருக்கு தண்டனை பெற்று தந்தே தீருவோம் அப்படின்னு தான் பேசிகிட்டு இருந்தார் தேர்தல் வழிகள் மூணு வருஷம் ஆச்சு என்ன நடவடிக்கை கேட்குறாங்கல்ல அப்போ இது ஏதோ ஒரு உள்ளீடு இருக்குது அப்படிங்கிற மாதிரியான ஒரு பொதுவெளி சந்தேகம் தான் அது இந்த இடைத்தேர்தலையும் அப்படி இருக்குமோ அப்படிங்கிற மாதிரி வந்து இந்த ஓட்டு எங்கே போகும் ஏற்கனவே பாஜக பாமக கூட்டணி வளர்ந்து வருவது நம்ம பார்க்குறோம் அந்த பாஜகன்ற அவங்க அவங்களும் சரி நாம் தமிழும் சரி நல்லா வளர்ந்து வருவது தமிழக களத்தில் பார்க்குறோம் விக்ரமாண்டி பாஜகக்கு பேஸ் இல்லைனாலும் அவங்க கூட்டணியில் பாமக களமாடிடுது அவர்களுடைய பேஸ் இருக்கக்கூடிய இடம் ஸோ இது வந்து அதிமுக வாக்குகள் அங்கே போனால் அது வந்து பாஜக பாமக கூட்டணிக்கு ஒரு அட்வான்டேஜ் கொடுக்காத ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தாறு காலத்திற்கு இந்த தேர்தலை பொறுத்தளவில் இல்லை எந்த தேர்தல் ஆனாலும் திராவிட முன்னேற்ற கழகத்திற்கு எதிரான மனநிலையில் காலமெல்லாம் இரட்டை இலைக்கு வாக்களித்து பழகியவர்கள் ஒருபோதும் உதயசூரனுக்கு போகவே மாட்டாங்க எந்த சூழலிலுமே போக மாட்டாங்க இப்போதைக்கு மகளிரில் ஒரு பங்கு போயிருக்குங்கிறத நம்ம பார்த்துருக்கோம் இந்த உரிமைத்தொகை உரிமைத்தொகை பஸ்ஸு இலவசம் அப்படிங்கிறது ஓரளவுக்கு போயிருக்கு மற்றபடி அடிப்படை உறுப்பினர்களாக அண்ணா திராவிட முன்னேற்ற கழகத்தில்
அடுத்ததாக அங்கே வன்னியர் சமுதாயம் அதிகமாக இருக்கிறது அண்ணா திராவிட முன்னேற்ற கழகத்திலே பயணிக்கிற வன்னியர்கள் ஏன்னா அவங்க தொடக்க காலம் முதலே வன்னியர் ஓட்டு அந்நியருக்கு இல்லை அப்படிங்கிற மாதிரி தான் பிரச்சாரம் பண்ணிக்கிட்டு இருந்தாங்க ஸோ அதனால் ஒரு கணிசமான அண்ணாதிமுக வாக்குகள் பாமக பாஜக அணிக்கு போகலாம் இன்னும் சில புதிய இளைஞர்கள் மாற்றம் வேணும் இந்த தமிழ் தேசிய உணர்வு இருக்கிறவர்கள் இங்கேயும் கொஞ்சம் பேர் இருப்பான் அவன் நாம் தமிழருக்கு போட்டுருவான் திமுகவுக்கு போகிறதுக்கு கூடுதல் வா வாய்ப்பு இல்லை அப்படின்னு தான் பார்க்குறேன் பாமக பாஜக இரண்டாவது இடத்துல வரும் அதில் இருந்து மாற்று கருத்துமே இல்லை வெற்றியை நோக்கி போவதற்கு வாய்ப்புகள் மிக 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 குறைவு ஏன்னா அத்தனை அமைச்சர்களும் களம் இறங்கிடுவாங்க மாநில மாவட்ட நிர்வாகிகள் ரீசன்ட் ஹிஸ்டரியே ஈரோடு கிழக்கு ஈரோடு கிழக்கு அதனால் ஒவ்வொருத்தருமே பிரஸ்டீஜ் விஷுவாக எடுத்து பண்ணுவாங்க அந்த தெரு அந்த ஒவ்வொரு வீடு ஒவ்வொரு பாகம் வாரியாக பூத்து வாரியாக அந்த வாக்காளர்களை அவங்க வலை வீசி விலை பேசி வெற்றியை ஈட்டி விடுவார்கள் மாற்று கருத்து இல்லை இரண்டாவது இடம் ஒரு கணிசமான வாக்குகளை பெறுவதற்கு பாமக பாஜக அணி வந்து கூடுதலாக அவர்களும் உழைக்க வேண்டும் உழைத்தால் இரண்டாவது இடம் வரும் இதில் போட்டி வந்து நம்ம வந்து பின்னடை வந்து கட்டுத்தொகை போயிடுவோங்கிற பயத்தில் தான் திரு எடப்பாடி பழனிசாமி வேண்டாம் இந்த விபரீத பரீட்சை அப்படின்னு முடிவு எடுத்துட்டாரு அது சரியான முடிவு இல்லை என்பது தான் அரசியல் பொது வெளிகள் அதிமுக உணர் மத்தியிலுமே இருக்கிற விஷயமா நம்ம பார்க்குறோம் ரொம்ப நன்றி சார் இத்தனை நம்மளுடைய பல விஷயங்கள் குறித்து விரிவாக தெளிவாக பேசியிருக்காங்க மிக்க நன்றி வணக்கம்